ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೆಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಟ್ಸ್ ನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ಸ್ ನ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ Set is a well-defined collection of object. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ದೈಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾವು ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಗುಂಪು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ವೆಲೆವೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ದು ಬೇಕಲ್ವೇ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ದು ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನೋಡಿ ಎ ಒನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಒಳಗಿರುವ ಎ ಒನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನದು ಅದು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು
ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಕಾವೇರಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಕಾವೇರಿ ಈ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವುಗಳೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಕಾವೇರಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಗಂಗಾ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಗಂಗಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಿಂಬಲ್ಲೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಸೊ ಗಂಗಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರಿವರ್ಸ್ಗಳ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಗಾ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಕೆಲವಾರು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅದರರ್ಥ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಎ ಸೆಟ್ ಆ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಈಗ ಮೂರನೇದು ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಡ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ರಿವರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಕಾವೇರಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಈಗ ಗಂಗಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರೆದು ನಾವು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆದು ಎ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರರ್ಥ ಜಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಸೊ ಅದು ಸಿಂಬಲ್ಲು ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಗಂಗಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎ ಸೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬರಿಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಾವು ಜಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾವು ಎನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ರಿವರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ರಿವರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಈಗ ಇದು ಎ ಸೆಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎನ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳಿಬೇಕು ಸೊ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಎ ಸೆಟ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸೆಟ್ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ಸಲ್
ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಈಗ ಇದನ್ನು ಎರಡು ತರಹ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅ ಸೆಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಏನೇನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದು ರೋಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗಾದರೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇನ್ ಅ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೇಸಸ್ ಅದರರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಸ್ನ ಎರಡನೇದು ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಮೂರನೇದು ಬ್ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓವಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫೋಬೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫೋಬೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಓವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ರೋಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೌದು ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ವಿ ಅಂತಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಓವಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ವಿ ಅಂತಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಓವಲ್ಸ್ ಓವಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓವಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಓವಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಕಾಮ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ರೋಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಾದರೂ ಬರಿಬಹುದು ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎರಡೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈಗ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಾವು ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯೋಣ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಸೊ ಟು ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ರೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದ
ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದು ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫೋಬೆಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫೋಬೆಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ರೋಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಎ ಕಮ ಇ ಕಮ ಐ ಕಮ ಓ ಕಮ ಯು ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಫೋಬೆಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫೋಬೆಟ್ಸ್ ಓವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫೋಬೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬದರೆ ಸಾಕು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಏನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೋಲಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಚ್ ದೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೋವಲ್ ಇನ್ ಅ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ವೋವಲ್ ಇನ್ ಅ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಾ ಇಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ಆ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಬದಲು ನಾವೇನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಓವಲ್ ಇನ್ ಅ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫೋಬೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೇ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ನಿಂತು ನಾವು ಏನೇನು ಬರ್ತಿದ್ದು ಟೂ ಕಮ ಫೋರ್ ಕಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಮ ಏಟ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದು ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬರೆದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇನು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇನೀಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾಗಾದರೆ ಟು ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಟು ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರೆದು ಬರಿತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು
This is a set builder form. Idu iri tiya ki set builder form le bari bo do. Eno one three comma one comma three comma five comma seven comma nine is a odd number. So therefore x is a odd number. So linda zero linda ten na wala giro vanda ha. X andre X no to deni le odd numbers kala agi de no to do idu set builder form. So hage set builder le ro dunno kuda na wo rosho formal bari bodo. Hege no di iga B matu C na niwe try mari no ana, but iga na D tol ta deni. D le ro du set builder le de rosho bari od hege simple. So D equals to now iga wala gade ro dunno di. X is to X is a uh, nothing but X is in a set of elements. So set and such that x is a square of n andre square agirutte square numbers kala agirutte so square numbers kala yavudu 1 comma 4 comma 9 comma 16 comma 25 and so on correct so therefore idu nimage roaster method alli bariyuvantaha method okay so now roaster alli irodanna actually age set builder lu bartidivi set builder lu irodna roaster method lu bartidivi anuvantadu okay so, now next video dalli ee ondu topic yen kalthidivi aa topic mele iruvantaha exercise problems galanna solve madkonu hogana okay